Hello mga mga ninja! Welcome back to my channel at ngayon gagawa tayo ng Nintendo Switch Hacks. Kung hindi nyo pa na-check yung PS4 Hacks ko, 1 and 2 yun. So, dalawang part na yun. At saka yung mga mga PS4 videos ko, ilunod ko sa baba at lalabas dito sa taas. Dito, 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 dito. And let's do this! So, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, mga ninja. <laughs> Ngayon, gagawa tayo ng content about sa Nintendo Switch at ayun yun ay Nintendo Switch Hacks. Connect other devices to your Joy-Cons. So, pwede mong gamitin controller ang iyong Joy-Cons sa inyong cellphone, Android cellphone, and PC. Hindi ko pa ito na-try sa aking iPhone and sa Mac, pero okay siya working siya sa PC and sa Android. Android, medyo limited lang yung mga laro na pwede niyang gamitin. Pero sa PC, pwede yung gumamit ng third-party app para may map yung controller para doon sa game na gusto mo. So, pwede yun. Ito ay gumagana via Bluetooth. Just turn on your Bluetooth or your cell phone and, or laptop or PC. Basta meron siyang Bluetooth, gagana siya. And madadetect mo na yung Joy-Con and pwede mo siyang i-connect. Very nice. So, maganda yung mga ninja, no? Hindi lang sa Nintendo Switch nagagamit ang Joy-Cons. Pwede rin siya sa ibang games na gusto nyo. Kagaya ng Minecraft. Pwede, pwede Pati GTA sa phone, pwede yan at sa PC, pwede, pwede yan. Hindi man pwede ang GTA sa Nintendo Switch, pwede nyo pa rin gamitin yung Nintendo Switch para i-control to sa ibang devices. So next, pwede ka mag full reboot. Although, sobrang basic ng hack na to, pero marami hindi nakakaalam kasi hindi nila halos pinapatay yung Nintendo Switch nila. Totoo yan, ako rin, hindi ko rin alam yan dati. Although, alam ko na pwede siyang i-turn off, pero how to do it? Just hold the power button 10 or 10-ish seconds, basta mas mataas sa 10 seconds at kusa siyang mag-off. Pag nawala na siya, yun. Turn off na yun. <laughs> so, para saan yun? Unlike sa PS4 kasi, pag naghang yung PS4 or sa kahit, kahit PC, i-unplug eh, mo lang yung outlet, eh, gagana na ulit yung pag-inon mo. Sa Nintendo Switch, kahit tanggalin mo yung charger, eh, hindi yun mamamatay ng kusa. Instead na antayin mo siyang mag-load or something na antayin mo mag-respond yung game na nilalaro mo kung naghang siya, just do the full reboot. Mas madali yun and re-restart nyo lang yun yung game. And mas bibilis pa yung device kasi kung matagal, advice ko rin na i-turn off nyo rin yung device ninyo once in a while kasi para rin yung phone na kailangan ng turn off pinapahinga din yan mga ninja ipahinga mo naman <laughs> the next yung USB accessories merong USB accessories ang Nintendo Switch pero yung iba dito gumagana lang sa dock mode pwede mo siyang gamitin ng mouse and keyboard mas madali na mag type for example gagawa ka ng Nintendo Switch account user magpifill up ka ng maraming maraming address or something about doon sa account pwede mo nang gamitin yung USB keyboard mo doon sa Nintendo Switch mo di ba parang mas madali mag type kasi medyo mahirap nga naman mag although touch screen ng Nintendo Switch mga ninja mahirap pa rin mas madali pa rin sa actual and physical keyboard na ikakabit mo sa Nintendo Switch. Kung meron, uh, kung gusto mo lang mas mabilis, kung talagang available at possible yan sa environment mo, bakit yun yun, di ba? At nandyan yan, feature yan ng Nintendo Switch. Very nice. So, gusto mo ba na free games? Sa ibang bansa, pero nagdadoubt ka kasi iba yung gamit mong account, region. Sa mga hindi nakakaalam, ang Nintendo Switch ay region-free device. Ibig sabihin, kahit saan ka bumili sa buong mundo, ng games, pwede yung gumana sa Nintendo Switch. Naranasan ko yan kasi Nintendo Switch ko, galing sa South Korea. Binili yan kasama ng bala ko na Zelda Breath of the Wild. Yung Zelda Breath of the Wild ko, kung makikita nyo, Korean yung nakasulat. So, itong Nintendo Switch ko, Korean version to. Pati itong Zelda Breath of the Wild, Korean din. Pero, English. May English. So, pwede siyang gumana kahit nandito ako sa Philippines. At, yung account ko, eh, hindi sa Korea naka-region. So, it means, pwede kang gumawa ng account, for example, sa Japan, na maraming free Nintendo Switch games na pwede mong i-download at gagana pa rin sa Nintendo Switch mo. So, gusto mo ng mga iba pang games, kahit ano, basta sa ibang restricted lang doon sa bansa na yun, pwede mong, pwede yung gumawa ng account, basta ilagay mo lang region as doon sa bansa na yun, for example, Japan. Ako, meron akong Nintendo Switch account sa Japan, na Japan region, so nakapag-download ako ng ibang games doon sa Japan. Very nice. Maraming free games doon. At marami rin exclusive games doon. Region free. Region free. Very nice. Naranasan nyo na bang mawala yung Joy-Cons nyo? Actually, sa akin, hindi ko pa naranasan nyo kasi lagi siyang naka-handheld mode. Naglaro ako ng PlayStation. Pero kung mga ibang kang Joy-Con na nakakonect via Bluetooth sa Nintendo Switch mo, aside, dun, dito sa dalawang to, nakakonect. Kasi pwede yan eh. Pwede ka magkabit ang multiple Joy-Con sa Nintendo Switch at pwede mo silang ma-misplace pag hindi mo sila ginagamit. Pero merong feature ang Nintendo Switch para mahanap yun agad. Find your lost Joy-Cons. Punta lang kayo sa main menu, that's controllers, that's find controllers, that's kung saan siya magbabibrate. Yung rumble niya, tuloy-tuloy na magbabibrate as long as pinipress 
mundo sa touch screen ng uh, iyong Nintendo Switch, uh, mas magali mo siya mga hanap. Kasi gagawa siya ng noise. Pero ma mahirap yan pag sa couch or sa kama nyo na iwan yun si hindi naman dyan na maririg yung vibrate over blankets and cushions. ba? Diba? Kaya iyan din. Pero nandiyan yung feature na yan at makakatulong sa atin yan na wala ang ating mga Joy-Cons. Very nice. Faster downloads. Ito para sa downloads. Para rin to sa internet experience sa Nintendo Switch. Sabi ko kanina, pwede mong kabitan ng accessories ang Nintendo Switch sa dock mode. Hindi lang sa dock mode, pero ito, sa dock mode natin nilalagay kasi ito ay para sa internet. Pwede mo siyang kabitan ng ethernet adapter para i-connect mismo doon sa RJ45 na nanggagaling sa router mo. So, mas mabilis na yung connection mo, mas reliable connection na yung mga experience mo sa Nintendo Switch habang naka-dock mode. So, mas mabilis na yung gameplay mo, kung online gameplay ka, o kung magda-download ka ng game, mas mabilis. Sabi ko sa inyo, almost times 10, depende sa internet connection nyo, ang bibilis over the Wi-Fi compared do sa LAN. This is versus WLAN and LAN. Mas recommended ko sa LAN kayo kukonek kung magda-download kayo. Pero kung... Meron naman kang plenty of time na mag-download Pwede rin naman ng wifi Pero kung nabamadali kayo at gusto nyo mas mabilis Pwede kayo bumili ng separate adapter na I recommend is Ugreen Yung tatak sa Lazada Para magkaroon kayo ng faster internet connection sa inyong Nintendo Switch Very nice Walang internet browser ng Nintendo Switch, di ba? Wala Pero pwede ko mag-Facebook Pwede ko mag-Facebook sa Nintendo Switch Hindi yan alam na marami Kasi almost parang nakatago nga siya Pero pwede Punta lang kayo sa user settings Select user Mamimili ka kung kaninong user gagamitin yung account Posting to social media And then link Pwede yan At mapupunta na kayo sa browser ng Facebook Pwede kayo mag-login Pwede kayo mag-message Pwede kayo manood ng videos Pwede kayo mag-review ng timeline Pwede kayo mag-comment Sana magkaroon na ng internet browser ng Nintendo Switch Parang sa PSP dati mayroong browser yun Bakit wala? Bakit wala? Nintendo? <laughs> Bakit wala? Isa siyang parang Isa siyang handheld device Handheld console Tapos walang internet browser Parang da. So, next natin yung Match TV Power State. E, pag in mo yung Nintendo Switch, mag-on na rin ko sa TV. At ito pa, pag in mo yung Nintendo Switch, mag off din yung TV. So, very nice. Para gawin yan, punta lang kayo sa System Settings, TV Settings, then Match TV Power State. Lagay nyo lang sa on, then automatic na yan, kung, kung, compatible yung TV nyo. Pero, kung bago pa yung TV nyo, late, 3 years ago, compatible yan. Sa mga hindi, sorry, pero may mga compatible TVs na Pag in mo yung or sleep mode mo yung Nintendo Switch, eh kusa silang mamamatay. Okay yan, lalo sa mga lagi naka-dock mode, kagaya ni Jake and Guard, lagi yan, hindi nag-handheld eh. Lagi yan naglalaro sa bahay niya with his wide curved TV screen. Very nice. Maganda experience yun. Magiging convenient yun. Pag paglalaro natin mga ninja, kung madali mo matuturn on yung Switch and TV mo, sabay. Parang PS4, di ba? Meron din ganyan eh. Pero alam ko na, nauwi na natin sa Nintendo Switch. I don't know. Kung alam nyo, please comment it down below. So, mga ninja, yung Nintendo Switch ay handheld device. So, it means pwede siyang gamitan ng power bank. Isa yung hack para sa akin kasi unlike PS4, hindi naman niya nakasaksak sa outlet every time. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. So, magkukulang at magkukulang yung juice ng device mo if ever maglalaro ka ng Zelda Breath of the Wild, Kirby, <laughs> at mga iba, Mario Odyssey, mga adventure game na kumakain mas mabilis sa battery. So, kailangan natin mga ninja ng extra juice para sa ating device which is power bank. I recommend the type C power bank na ano, kasi type C na yung device natin. So, meron mga device na type C enabled na. So, meron tayong type C, type C power bank, then type C port sa Nintendo Switch. So, mas mabilis na magiging charging natin. So, mas matagal na tayo mga kapaglaro ng Nintendo Switch kahit saan. Pero for now, I recommend dock mode. <laughs> Kasi, ECQ. Stay at home, ninja. Galing tayo sa battery. Para din makasave tayo ng konting juice sa ating paglaro sa Nintendo Switch, merong dark mode ang Nintendo Switch na pwedeng makapagpababa ng battery consumption. So, punta lang kayo sa settings And then themes And then select basic black So, magkakaroon na ng black theme yung Nintendo Switch mo Which is, mababawasan na yung consumption ng light Doon sa screen ng Nintendo Switch Hindi na siya magiging masyadong masakit sa mata din And makakatipid pa sa battery ng Nintendo Switch At mas matatagal pa yung gameplay na magagawa nyo sa ating Switch Very nice At sa akin, mas, mas recommended ko yung black Hindi kasi siya masakit sa mata And then, parang ang cool patingnan <laughs> Very nice Pag black talaga cool the next is yung quick menu. Ito, hindi ko mo alam to hanggang sa na-comment to ng ibang mga ninja. Pag nag-select ako ng mga ibang options, lumalabas pa ako. Lumalabas pa ako ng menu mismo. 
And then, tsaka ako pinapalitan yung brightness, sleep mode, volume. So, pinapalitan ko yung manually dati. Pero, natuklasan ko dahil na uh, comment niya nung ninja. Hindi ko alam kung sino ninja yun. Pero, kinomment niya na i-hold lang yung home button tapos lalabas na kahit saan, kahit na naglalaro ka during the game, lalabas yun sa gilid, maka-access mo na yung mga settings na nandun. Limited lang yun, pero nakakatulong yun, lalo yung brightness. Lagi ako nagpapalit ng brightness pag, uh, kasi different locations. Hindi ko gusto yung auto brightness. Gusto ko yung ako yung nagsiset ng brightness kung ano yung nakikita ko. Kasi hindi, yun yung option ko para sa akin. At mas tipid yun sa battery kung sakali. Kaya sobrang laking hack sa akin yung quick menu button. Kasi malamang hindi rin yan alam ng iba. Lalo na yung mga bago. Sa mga super batikan na ng Nintendo Switch, malamang alam nyo na yan. Pero for the sake of the new users like me, eh, malaking hack yan. Very nice. Noon nagkaroon ako ng Nintendo Switch, inisip ko agad kung paano mag-record ng gameplay. Which is, hindi ko, hindi ko agad nalaman. Pero pwede pala. Pero limited lang. Pwede ka mag-record ng gameplay sa Nintendo Switch within 30 seconds. And a screenshot. Meron yung screenshot button ang Nintendo Switch. Pero pag hinold mo yung screenshot na yan, is pwede ka mag-record ng gameplay up to 30 seconds. So kung gusto mo lang makapture yung isang gameplay tapos post it on social media, possible yan. Hindi mo lang kailangan ng any capture card kagaya ng Elgato. Pwede mo rin siyang pagsamasamahin para magkaroon ng isang, mala isang clip na pwede mo i-upload sa YouTube. Okay din yun. Kesa bumili ng Elgato kung hindi ka naman magiging talagang super uh, YouTuber streamer. Eh. Pwede mo yan. Pwede mo i-share. Pwede mo yung gamitin. At yan ay isang switch hack. Sana nakatulong yung mga hacks ko sa inyo sa mga may alam pa ng Nintendo Switch hacks na hindi ko na-mention. Please comment it down below. At pasensya na mga ninja, itong video nito ay para sa mga baguhan lang na gamer. Alam naman natin na uh, uh, batikang gamer na tayo kaya alam na natin yan. <laughs> At medyo natagal na yung content natin about sa Nintendo Switch, no? Pero gagawa ko sa mga nagre-request na Nintendo Switch content, gagawa pa ako sa mga susunod na araw. Kaya please consider subscribing para sa mga susunod pang videos na i-upload ko. Very nice! Ininvita ako rin pala kayo sa Q&A Sunday. Kung may mga tanong kayo, every Sunday, sumasagot ako ng mga question ng mga ninja from the last Q&A Sunday to the next Q&A Sunday. So, may pila ko ng mga tanong na pinifeature ko doon sa video at sinasagot ko. Please, mag-comment kayo doon para masama-sama tayo sa Q&A Sunday every Sunday. Yan ay weekly segment dito sa channel. At uh, ano ba, nakatulong ba yung mga hacks na yun? Please comment it down below. At uh, maraming maraming salamat sa mga nanood. Please subscribe to my channel yung YouTube, JC Kaloy. Julia Chai Shali, Alpali Mouse Karyaki, Instagram, JC Kaloy, and Facebook, JC Kaloy Vlogs. Maraming salamat mga ninja. And enjoy gaming. And see you in the next one mga ninja. Peace.